ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ അതിഥി ഗായിക സുജാതയായിരുന്നു സുജാതയുമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനം സംഭാഷണം ഈ എപ്പിസോഡിൽ പിന്നണി ഗായികയായിട്ടുള്ള ഒരു വരവ് ഇപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ അർജുനം മാഷിനെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അർജുൻ മാഷിനെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കഴിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞവർ അതൊക്കെ വളരെ ഫ്രഷ് അല്ലേ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ സുജാത ഇപ്പം മനസ്സിലിട്ട് തലോരിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ മാർക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ട് അത് ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിങ് അർജുനൻ മാസ്റ്റർ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച തന്നത് അർജുനൻ മാസ്റ്ററും റഹ്മാന്റെ അച്ഛനും ആണ് അന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ശേഖർ സാറായിരുന്നു അപ്പോ റെക്കോർഡിംഗ് ഭരണി സ്റ്റുഡിയോ അതൊക്കെ എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അന്ന് ജയഭാരതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജയഭാരതിക്ക് വേണ്ടി അതൊരു അതൊരു അർജുൻ മാസ്റ്റിന് ഒരു ചങ്കൂറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അത് കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാന്നുള്ളത് പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ സുജാതയ്ക്ക് രണ്ടുപേരി പാടാവും കണ്ണെഴുതി പൊട്ടു തൊട്ട് കല്ലുമാല ചാർത്തിയപ്പോൾ കണ്ണാന്തളിപ്പൂവിനെന്തു നാണം ഒരു കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ നാണം കണ്ണെഴുതി ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെണ്ണ് ഇതൊക്കെ പാടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പ്രണയം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ശീലിച്ചെടുത്തു ഇത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു റഹ്മാന്റെ റോജ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് അർജുൻ മാസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഫുൾ മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയ മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രസൻസ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്തൊരു എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്കത് അവാർഡിനോടൊക്കെ സുജാതയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ റെസ്പെക്ട് അതല്ല ഒരു ആവേശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാരാ പറഞ്ഞത് അത് വെരി റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ോ എന്റെ എനിക്ക് വരമഞ്ഞൾ നിക്ഷണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് ഡിസേർവ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് പക്ഷെ അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പാട്ട് അയച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടിയേക്കണ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അങ്ങോട്ട് ഉൾവലിഞ്ഞു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷക്കാലം നാല് വർഷം നാല് വർഷക്കാലം അത് പിന്നെ മോഹൻ പറഞ്ഞോ പോകണ്ടായിരുന്നു മോഹൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മോഹൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉൾവലിഞ്ഞപ്പോൾ പോകണം എന്ന് ചടിച്ച് ചടിച്ചില്ല അത് പോന്ന എന്റെ പേഴ്സണൽ എനിക്ക് എന്റെ പാട്ട് കാരണം ഫാമിലി ലൈഫ് എന്താണ് കുറച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു അപ്പൊ പാട്ട് പാട്ട് പാടി നടക്കുകയാണ് വീട് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയ ഒരു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അപ്പോ ഞാൻ എവിടെയോ എവിടെ ചെറിയൊരു വാശിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ അതിനകത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്മയോടൊന്നും വഴക്കുണ്ടാക്കി അമ്മയുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിട്ടാണോ ഇല്ല ആര് കുടുംബക്കാരില്ല പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓക്കെ അവള് പാട്ടും പാടി നടക്കാണ് കണ്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പാട്ടും പാടി നടക്കല്ലേ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുമെന്നുള്ള എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഐ ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ബേബി അപ്പോ അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നപ്പോ സോ ഇനി ആക്ച്വലി പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഒരുപാട് ട്രാവലും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ശ്വേത കൺസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങള് എവിടെയാ പറയണേ ഗ്യാങ് ടോക്കില് അന്ന് ഷോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ചെയ്തു കൊച്ചി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എവിടെയോ പോയി ദാസേട്ടന്റെ പ്രോഗ്രാമാ ചമ്പൽക്കാട് വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ പോയി ദാസേട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് അറിഞ്ഞ ഇത് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ ആ ബസ്സിൽ സ്പോഞ്ച് ഒക്കെ വെച്ച് കിടത്തിയിട്ടാണ് ദാസത്തം കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു കോഫ് തിരിച്ചാണ് ദാസേട്ടന്റെ വീട്ടില് തിരിച്ച് മെഡ്രാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്
അല്ല കൊച്ചിലല്ല മദ്രാസ് തന്നെയായിരുന്നു ദാസേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നാല് മാസം ദാസേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ദാസേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പശു പശു വന്ന് ഇതായിരുന്നു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്ത് വന്ന് ഭയങ്കര ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഷീ ഹാസ് ടു ബി ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സെൻസിറ്റീവാണ് സുജാത സൂക്ഷിക്കണം മൂന്ന് മാസം ഞാൻ എട്ട് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ നാല് മാസം ദാസേട്ടൻ്റെ അവിടെയാണ് ഒന്നാം മാസമായപ്പോൾ ആ പശു പശുവിൻ്റെ അബോഷനായി ദാസനം പറഞ്ഞ മോളെ നിന്റെ അതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി നിന്റെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാണത് ഇനി നീ പൊക്കോഞ്ഞ് എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു എന്തോ ഏതോ നമ്മൾ എടുത്ത് അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സുജാതയുടെ ഈ ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർച്ച താഴ്ച ഒരുപാട് എന്റെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഭയങ്കര ഓലട്ടൈലാണ് സുജാതയുടെ സ്വഭാവം പോലെ അല്ല സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഒരേ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുക മോഹന്റെ അടുത്ത് മാത്രല്ല ദുർമുഖട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ ഒരു കരിയറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാലം പലരുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കേണ്ട വന്ന സംഭവം ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു റേസിൻ്റെ ഇതിനോട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സുശീല ജാനകി തുടങ്ങിയവരുടെ ഒപ്പത്ത് അങ്ങ് എത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും സുജാത അങ്ങോട്ട് പിന്നോട്ട് പിന്നെ കുറെ കാലം ഒരു യുഗ്മഗാനക്കാരിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു നിഴല് യുഗ്മഗാനം പിന്നെ ചിത്ര അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്രഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സുജാത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സംഗീതം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിൽ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 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 കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോണ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് എനിക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകൾ എനിക്കറിയാം അന്ന് ആ സമയത്ത് എൻ ഞാൻ എന്നെക്കാട്ടും ഒരുപാട് നല്ലോണം ചിത്ര എക്വിപ്ഡ് ആയിരുന്നു ചിത്ര നല്ലോണം പഠിച്ചു വന്നു ഞാൻ അത്രയും പഠിച്ചിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പാട്ട് അത് ചിത്രയിൽ കണ്ടു ചിത്രയുടെ വളർച്ച അവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമയം എടുത്തു എനിക്ക് പഠിക്കണം പാട്ട് പഠിക്കണം പാട്ടുകൾ നിറയെ അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചു ഹിന്ദുസ്ഥാനിയൊക്കെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിന് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ആ എൻ്റെ ഞാൻ കരിയറിലേക്ക് അമ്മ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇട്ട ഇത് കാണിച്ചു അത് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ മറുപടി സുജാതയ്ക്ക് എപ്പം വേണേലും പറയാം ഇത് എവിടെയും പറയാവുന്ന മറുപടി ഈ മറുപടിക്ക് യഥാർത്ഥ സുജാതയുടെ ആവശ്യമില്ല മോഹന് പറയാം ആർക്ക് വേണേലും പറയാം സുജാതയുടെ ഒരു വക്താവിന് പറയാം എന്നാ കാര്യം ഇത് വളരെ എന്താ പറയണ്ട ആരെയും പണക്കാതെ വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പക്ഷെ സുജാത നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു കഴിവുണ്ടോ എന്ന് ധരിക്കുമ്പോൾ ആ കഴിവ് വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ഞാനെന്തോ ട്രാപ്പിൽ പെടുത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ല കേട്ടോ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരാളോടും അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സുജാതയുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാട്ട് ചിത്രയുടെ വരുന്നു അല്ല വേറെ ഒരാളുടെ വരുന്നു ഈ പാട്ടൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാടേണ്ടതാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇല്ല സത്യമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാടാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ സംഗീത സംവിധായകൻ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സത്യം പറട്ടെ അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിന്റെ പാട്ടുകൾ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിന്റെ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള സത്യാഗത്ത് ഇപ്പോ ഒരു പ്രമദവനോ ചിത്രയ്ക്ക് അത് പാടാൻ പറ്റും ഹരിമുരളീരവോ എനിക്ക് പാടാനേ പറ്റില്ല എനിക്ക് അത്രയും അത്രയും എന്നെ തൊണ്ട വഴങ്ങില്ല അത്രയും ക്ലാസിക്കൽ എനിക്ക് അറിയില്ല
പാട്ട് തന്നിട്ട് ഇത് ചിത്രാമ്മ പാടുന്ന മാതിരി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചെടുക്കുവാണ് അതെനിക്ക് കുറച്ച് അന്ന് ഹേർട്ട് ഞാൻ സുജാതയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പാടുന്ന പോലെ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തു അവ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ഈ സുജാതയുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ ഇളയരാജയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രാജാ സാർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും തമിഴിലേക്കുള്ള പോക്ക് സുജാത ഒരു നേരെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇവര് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ചവിട്ടി അരച്ചാണ് ഞാൻ അതും ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് രാജാ സാർ റഹ്മാൻ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് അതെന്റെ ഒരു വിധത്തിൽ എന്റെ എന്റെ വിധി എന്റെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ഒരു പക്ഷെ സുജാതേനെ ചുരുട്ടി കെട്ടി മൂലയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സമയത്ത് അതറിയില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് തമിഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുജാത രക്ഷിക്കത്തിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു സുജാത പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരിക മലയാളവന്റെ പെറ്റമ്മ തമിഴ് പോറ്റമ്മ പക്ഷെ പോറ്റമ്മയാണ് പിന്നെ പെറ്റമ്മയുടെ റോൾ എടുത്തത് തമിഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അംഗീകാരം തന്ന നല്ല പാട്ടുകൾ തന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കളേഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് പാടാൻ പറ്റും റഹ്മാന്റെ ആദ്യത്തെ ജിങ്കിള് ഞാൻ പാടണേ ഇങ്ങനൊരു റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ പാടണേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അയ്യോ കൊച്ച് ഒന്ന് ദിലീപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ സിങ് ദിസ് നോ യു ക്യാൻ യുവർ വോയ്സ് സൂച്ച് ദിസ് വെരി വെൽ വൈ ഡോ യു ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കേട്ടപ്പോ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാടാം എനിക്ക് പാട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ താഴെയാണ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ 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 പറക്കുക ആ വോയിസ് അയാള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയാലോ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡിസ്റ്റാ വോയിസ് തിരിച്ച് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നെ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യണ മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ എന്റെ വോയിസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും എന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നത് തമിഴ് ഫീൽഡാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് റഹ്മാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പൊ തില്ലാന തില്ലാനയിലൊക്കെ ചെറിയ ഗസൽ ഇഷ്യൂ സംഗതിയൊക്കെ ഇടാൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുമ്പോ ആ ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ സിംഗിങ് ആയിരുന്നില്ല അവിടെ റഹ്മാന്റെ അവിടെ അപ്പോ നമുക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നിയിരുന്നു ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു ആ കാരണം റഹ്മാന്റെ ഒക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ജിങ്കിള് ദിലീപ് വിളിക്കുമ്പോ അന്ന് റഹ്മാൻ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പോകും ഒരു ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകും അന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു രാത്രി ഇതുപോലെ രാത്രി രണ്ടരയ്ക്ക് മറ്റേ വിളിക്കണം അപ്പൊ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആഡ് വേൾഡിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണത് അപ്പൊ അന്നോന്നാ എനിക്ക് സുഖമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു രവി ഐ ഹാവ് എ ബാക്ക് ത്രോട്ട് അപ്പൊ റഹ്മാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നോ ആസ്ക് ടു കം വിൽ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചെന്നിട്ട് അന്ന് ബാക്ക് ത്രോട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ താഴെ പാടുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ സുഖമാണ് അല്ല കുറവറാ സോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ആപ്പൺ ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വാസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ജിങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണം റഹ്മാനുമായിട്ട് പൂഷിഞ്ഞു വരായിരുന്നു പക്ഷെ സുജാത വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയി ഒന്നും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയാലും ഐ വോണ്ട് ടു ഡു യു വോണ്ട് ടു യാ എനിക്കത് ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് പുതിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാരണം അയാൾ ആദ്യം ആ സാധനം പ്ലേ ചെയ്തപ്പോ ഇയാള് ഇതൊരു ഉഗ്രൻ കാളാണല്ലോ എന്ന് പിടി കിട്ടി കാരണം ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ടിങ് എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ ഭയങ്കര എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു എന്റെ ഒരു വേൾഡ് പുതിയൊരു വേൾഡ് തുറന്നു വന്നു എനിക്ക് ഈ റഹ്മാന്റെ ഗുണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സംഗീത ഫീൽഡിന് ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയി മാറ്റി അല്ലെ കുത്തകകൾ അങ്ങോട്ട് പോർത്തു ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി സുജാത ഞങ്ങൾ കുറെ പേരുണ്ട് കുറെ പേരെ അങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് സുജാത അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാണരുന്നതായിരിക്കും അതിനോട് നന്ദി സുജാതയ്ക്ക് റഹ്മാനോട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്
ആ കാലത്ത് സുജാതയെ കൊണ്ടത് പാടിപ്പിക്കാതെ ആരും പോലും ഒരു പക്ഷെ ഈ ഇന്റർവ്യൂന്റെ ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുജാതയ്ക്ക് ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ കുറച്ചൊരു കരൈന <laughs> സുജാത അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സംഗീത സംവിധായകരുടെ ഒരു ഒരു നിര പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് സംഗീത സംവിധായകരാണ് സുജാത ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയത് ആക്ച്വലി മലയാളത്തിലും ഈ റഹ്മാൻ സീരീസ് ഓഫ് സോങ്സ് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ വിദ്യാസാഗറാണ് സുജാതയുടെ എന്താ പറയണ്ടത് പാട്ടിന്റെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതലങ്ങളെയും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫീൽഡിലേക്ക് മലയാളം ഫീൽഡിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടത് വിദ്യാജിയാണ് വിദ്യാസാഗറുമായിട്ട് സുജാതയ്ക്ക് നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ സാമാന്യ ഈഗോ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനും കൂടി ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് ഈഗോ വന്നില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളു അത്ഭുതം അവിടെയും സുജാത വളരെ പക്ഷെ സുജാത ഈ പറഞ്ഞ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഇത്രത്തോളം ഈഗോനെയൊക്കെ എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ബിട്ട സാർ ഇപ്പോ ജോൺ സേട്ടനാണെങ്കിലും ഔസേ പേട്ടനാണെങ്കിലും രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റിനടുത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി അധികം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വിദ്യാജി ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണേ എനിക്കൊരു സിംഗർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടും അപ്പോ ആ ക്ലോസ്നെസ് അവർക്കും ഞാൻ നല്ലോണം പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോൺ സേഡിനൊക്കെ മോളെ അത് ശരിയാവോ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് എന്നുള്ള അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ കെമിസ്ട്രി അല്ലേ അത് ആ നമ്മുടെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് അറിയില്ല സിസ്റ്റം ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അവരുടെ പാട്ട് നന്നായിട്ട് വേണം നമ്മളും നല്ലോണം വരണം ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു ആ ഈഗോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡസൺ വർക്ക് ഓൺ ദ സെറ്റ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സുഖം ആക്ച്വലി ഐ മിസ് ദോസ് റെക്കോർഡിംഗ്സ് ഇപ്പോ ശരിക്കും ശരിക്കും എല്ലാരും ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങള് പാടി അപ്പൊ പാടുമ്പോ തന്നെ കല്ലടിക്കുമ്പോ ആ ബെസ്റ്റ് നല്ല കല്ല് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി അത് ആരും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ആയത്ത് ദൂരെ കിഴക്ക് ദിക്കീൻ അത് വിദ്യാജിയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കണ്ണൂർ രാജൻ മാസ്റ്ററാണ് ഈ മ്യൂസിക് അതിൽ നല്ല തളിയർ പറ്റില്ല അപ്പൊ എപ്പോ എനിക്ക് ശ്രുതി ചെയ്യണില്ല അവിടെ അപ്പൊ വിദ്യാസർ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് സ്വരമഴ പ്രണയമണിത്തൂവൽ പൊഴിയും പവിഴമഴ